an errors and the product of errors so that should be greater than equal to h or h cross whatever be temni hobe tumi jodi kono ekta energy ke stationary state ke precisely measure korte jao for a for a and at the same time tumi time ta measure korcho simultaneously energy and time koto khon dhore she she state e royeche tale error thakbe so that means there is a finite probability of the system being in the state particular state tan tar ortho ta hocche je she 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 infinite time dhore she state e thakbe amon ta noy ar ki ekta shomoy porjonto thakbe then it will decay phole je kono ekta lifetime ekta state e seta kokhonoi hocche infinite noy ar ki finite lifetime thakbe thik ache ebari hocche je there are few things involved in this uh, in measuring the lifetime the quantity which is called the oscillator strength oscillator strength bole ekta jinish ache jeta kin kina ei lifetime measurement e ekta particular role play kor she seta seta ki jinish seta define kora hoyeche ei bhabe kothay ashe basically hoyeche matrix element r er matrix element আমরা তো বেসিক্যালি হচ্ছে ডাইপোল অ্যাপ্রক্সিমেশনে আর এর ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টই বের করি ফলে আর এর ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট ক্যালকুলেট করতে গিয়ে সেই জিনিসগুলো অকার করে আচ্ছা যে কোয়ান্টিটিটা অসিলেটর অসিলেটর স্ট্রেংথ বলে বলা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে এফ কে ম্যাট্রিক্স একটা একটা ফ্যাক্টর আছে ধরো কে আর এ স্টেটের ভিতরে ট্রানজিশন হচ্ছে এ হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট ফাইনাল স্টেট কে এবং তাদের ভিতরে যে ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে আর কে ভেক্টর थमस मैट्रिक्स एलिमेंट लेखा जाए लिखते फ्रम फोर पॉइंट फाइव नाइन फोर पॉइंट फाइव नाइन आगे यूज कर তোমার খেয়াল আছে কিনা জানি না যে হাইজেনবার্গ ইকুয়েশন তুমি ইউজ করেছো ঠিক আছে তো আমি তুমি শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এটা কিভাবে পাবে বলো তো
আগে আমরা এটা ইউজ করেছি আর কি তুমি জাস্ট হাইজেনবার্গ ইকুয়েশন তুমি যদি দেখো তাহলে আর ডট এর যদি ইকুয়েশন লেখো আমি আগে ফিরে যাচ্ছি আর কি হ্যাঁ এটা মাথায় রাখো যে এক্স এর ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট এর সঙ্গে পি এক্স এর ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট রিলেটেড তাই তো ঠিক আছে এটা কিভাবে পাওয়া যায় আমি আগে ফিরে যাই আগে একটা জায়গায় লেখা হয়েছে আর কি সেই জায়গাটায় ডাইপোল অ্যাপ্রক্সিমেশন যেখানে আমরা করেছিলাম সেই জায়গাটায় ফিরে যাই হ্যাঁ দেখো এই যে আট ডট আট ডট টাকে লেখা হয়েছে এখানে আমি কিছু লিখি নি আর কি যাই হোক এইখানে দেখো এই যে এই যে রিলেশনটা দেখতে পাচ্ছ এম বি এস ইকুয়াল টু একটা কিছু লেখা হয়েছে হ্যাঁ তোমরা একটা জিনিস ক্যালকুলেট করো সেটা হচ্ছে যে খাতা পেন আছে তোমাদের কাছে
হ্যালো আমি অডিবল তো হ্যাঁ স্যার এখানে কথা বলেন আছে আর ডট হাইজেনবার্গ ইকুয়েশন লিখো আর ডট ইজ इक्वल টু 1 ওভার আই এইচ ক্রস স্যার এটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে স্যার এটা এটা বুঝতে পেরেছো তো হ্যাঁ স্যার मेने जस्ट लिखते जगह रिप्लेस कर बोला लेफ्टी कमप्लीटनेस रिलेशन जोशन मान हम फ्रेमेम तुम कमिटेटर 
বেসিক্যালি কমপ্লিট এক্সপ্রেশনটা পাবে তা সেটার ভ্যালু অবশ্যই ওয়ান হবে আর কি এটা হচ্ছে তাহলে তাহলে এই যে সাম রুল যেটা বলা হয়েছে এখানে যে এটা ইস গুড টু ওয়ান এটা স্যাটিসফাইড হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার সেটার উপর সাম হবে আর কি ফলে যেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখানে আনপোলারাইজড লাইট নেওয়া হয়েছে ফলে যেটা হবে যে এম এর উপর ডিপেন্ড করবে না সো উই ক্যান টেক দ্য সাম ওভার এম ঠিক আছে কোথায় আসে এই এফ জিনিসটা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রানজিশন স্পন্টিনিউস ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে ট্রানজিশন রেটটা দেখানো হয়েছে সেখানে ডান দিকে আর কি ওই জিনিসটা আছে এফ মড অফ এফ কে সেই অসিলিটার স্ট্রেন জিনিসটা এই ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টে আসে এখানে তুমি সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট স্টেটসের ভেতরে তুমি সেটা ক্যালকুলেট করতে পারো সেটা এখানে বলা হয়েছে আর কি ইনিশিয়াল স্টেট কি এন আর এল আর ফাইনাল স্টেট হচ্ছে এন প্রাইম এল প্রাইম ডিফারেন্ট এন এন ভ্যালুজ এর জন্য এইখানে ট্রানজিশন রেট ফর ডিফারেন্ট এল সেটা দেখানো হচ্ছে আর কি সেটা ক্যালকুলেট করা যায় নিউমারিক্যালি অবশ্য ঠিক আছে আচ্ছা সেটা হচ্ছে এই সাম রুলটা ইউজ করে বেসিক্যালি এরা এরা এটা ক্যালকুলেট করা যায় আচ্ছা নেক্সট নেক্সট পয়েন্ট অফ ডিসকাশন হচ্ছে যে অ্যাটমিক লাইফ টাইম লাইফ টাইম কত সেটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো কিরম ভাবে না ধরো কোন একটা ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে এন্টি নাম্বার অফ অ্যাটমস রয়েছে ইন দ্য এক্সাইটেড স্টেট বি বি স্টেটে এক্সাইটেড হয়ে রয়েছে এবারে সেখান থেকে স্পন্টিনিউস এমিশন করে কিছু অ্যাটম ডি এক্সাইটেড হলো নিচের স্টেটে চলে গেল আর কি তাহলে এমিশন রেট কত হবে এমিশন রেট হচ্ছে ডব্লিউ এস কে বি এটা হবে আর কি বি বি এক্সাইটেড স্টেট থেকে কে স্টেটে চলে গেল আর যেটা কি হচ্ছে সাম ওভার অল কে ফাইনাল স্টেটের উপর সাম ফাইনাল স্টেটের উপর তোমার কন্ট্রোল নেই স্পন্টিনিউস এমিশন হচ্ছে যেখানে খুশি যেতে পারে নিচে স্টেট তাহলে সাম ওভার অল স্টেট করতে হবে তাহলে এন ডট সেটা কত হলো এন ডটটা হচ্ছে ইনিশিয়াল নাম্বার অফ অ্যাটমস যদি এন টি হয় তাহলে রেট অফ চেঞ্জ সেটা হচ্ছে এমিশন রেট টাইমস দ্য ইনিশিয়াল নাম্বার অফ ट्रांजिशनिटे कम्पिट करते कम भाव कम्पिट करते एनार्जी स्टेटे रही एनार्जी स्टेटे রয়েছে সেটা হচ্ছে ধরো বি স্টেটটা হচ্ছে হায়ার এনার্জি স্টেট আর এ স্টেটটা হচ্ছে লোয়ার এনার্জি স্টেট ঠিক আছে এবারে কি কি হতে পারে যে এরকম ট্রানজিশন হতে পারে ধরো একটা স্পন্টি সে বি এনার্জি স্টেটে রয়েছে সেখান থেকে তোমার ডি এক্সাইড করে স্পন্টেনিয়াসলি সে বি এনার্জি স্টেট থেকে এ এনার্জি স্টেটে পড়বে তাহলে এটা ফোটন এমিটেড হতে পারে সেই ফোটনটা আবার 
স্টিমুলেট করতে পারে একটা ট্রানজিশন সেটা হচ্ছে এ থেকে বি তে ঠিক আছে আমার সে ডিএক্সাইটেড হতে পারে ওই এ স্টেটে চলে আসতে পারে তাহলে প্রসেসটা হচ্ছে এরকম হতে পারে যে একটা ফোটন এমিটেড হবে কোন একটা স্পন্টেনিয়াস এমিশন থেকে সে আবার এক্সাইট করবে আরেকটা অ্যাটমকে টু গো ফ্রম স্টেট এ টু স্টেট বি ঠিক আছে এই যে প্রসেস সেই প্রসেসটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাই প্রথম সেখান থেকে আমি এই লাইফ টাইমটা ক্যালকুলেট করতে চাই ঠিক আছে সেই প্রসেসটা কিরকম হবে এরকম ধরো প্রথম হচ্ছে কি ইকুয়েশন ইউজ করব ইকুয়েশন ইউজ যেটা করব সেটা হচ্ছে যে অ্যাম্পলিটিউড অফ এমিশন সেই ইকুয়েশনটাকে আমি ইউজ করব সেই ইকুয়েশনটা কিরকম ছিল একবার দেখানো যাক আর কি সেই ইকুয়েশনটা আমরা আগে কি ইউজ করেছি আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমার দেখেছে ভিজিবল তো ফাইল তাহলে প্রবলেমটা হচ্ছে যে একটা সেটা হচ্ছে একটা কন্টেনারে এনক্লোজ সেখানে এক্সাইটেশন দি এক্সাইটেশন সবই হচ্ছে আমি একটা প্রসেস ক্যালকুলেট করতে চাই যেখানে হায়ার এক্সাইটেড স্টেট হচ্ছে বি আর লোয়ার এক্সাইটেড স্টেট হচ্ছে এ এরকমটা হলো যে আমি চাই যে সেটা ক্যালকুলেট করতে চাই ধরে নিচ্ছি যে এরকমটা হতে পারে যে প্রসেসটা এরকম হতে পারে যে টু ওয়ে প্রসেস যে কোন একটা ভাবে হায়ার এক্সাইটেড স্টেট থেকে লোয়ার এক্সাইটেড স্টেটে এলো বাই স্পন্টেনিয়াস এমিশন এবং আবার যে ফোটনটা এমিশন হলো সেই ফোটনটা স্টিমুলেট করবে আরেকটা ট্রানজিশন সেটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে সিস্টেমে হয়ে আরেকটা ট্রানজিশন কে স্টিমুলেট করবে যাতে কিনা সে লোয়ার এক্সাইড স্টেট থেকে আবার হায়ার এক্সাইড স্টেটে চলে যাবে তো এই এই যে প্রসেস যে একটা ফোটনের স্টিমুলেশনের জন্য সেটা কন্টিনিউসলি ক্রিয়েটেড হয়েছে এমিশন থেকে সেইটার জন্য সেটা স্টিমুলাস হিসেবে অ্যাক্ট করবে ওরা একটা ফোটনকে হায়ার এক্সাইড স্টেটে তুলে দিলে সেই প্রসেসটা রেটটা আমি ক্যালকুলেট করতে চাই সেই রেটটা ক্যালকুলেট করে সেখান থেকে আমি লাইফ টাইমটা ক্যালকুলেট করতে চাই আচ্ছা যে ফর্মুলাটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে এরকম যে আবার ফিরে যাই যে যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আর হ্যামিলটোনিয়ান থেকে শুরু করেছিলাম করে টাইম ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার অ্যাভেশন থিওরি ইউজ করেছিলাম সেখানে একটা ইকুয়েশন ইউজ করেছিলাম ফর দ্য অ্যাম্পলিটিউড সেই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে চাই সো লেট আস শো ইউ দ্য ইকুয়েশন ওয়ান সেকেন্ড এই যে ইকুয়েশনটা দেখো এই ইকুয়েশনটা আমরা ইউজ করতে চাই এই যে সিবি ডট ইজ ইকুয়াল টু দিস এই ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছ আন্ডারলাইন করা ইকুয়েশন হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এখানে একটা একটা জিনিস করা যাক সেটা হচ্ছে যে আমি লামডাটাকে ফর দি টাইম বিং আই শুড সেট দিস লামডা টু বি ওয়ান ঠিক আছে লামডাটাকে ওয়ান সেট করবো এই ইকুয়েশনটা আচ্ছা এখানে দেখো যে যে স্টেট থেকে কে থেকে বি স্টেটে যাচ্ছে সেটাও আবার টাইম ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে আর কি ঠিক আছে দুটোই টাইম ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে বিটা এক্সাইড স্টেট আর কেটা হচ্ছে লোয়ার স্টেট কোন একটা লোয়ার স্টেট থেকে হায়ার এক্সাইড স্টেট फिल्डर এখানে একটা এক্সপ্রেশন লেখা হয়েছে দেখো ফোর পয়েন্ট ওয়ান টি ওয়ান টু ফোর সেটা কি লেখা হয়েছে আমি জাস্ট মুখে বলি তাহলে তুমি বুঝতে পারবে খানিকটা জাস্ট ওই ইকুয়েশনটাই রয়েছে দেখো সি এ এ হচ্ছে একটা স্টেট যেটা কিনা লোয়ার এক্সাইডেড স্টেট লোয়ার দেন পি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ওমেগাটা কেন হলো ওমেগাটা কেন হলো তার কারণ হচ্ছে কোন একটা পার্টিকুলার ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে দিয়ে এ স্টিমুলেটেড হচ্ছে সেই কারণে ওমেগাটা এসছে ঠিক আছে এবারে আমি এর এক্সপ্রেশন বসে যে এর কি এক্সপ্রেশন বসাবো এর এক্সপ্রেশন বসাবো যেখানে ও যেখানে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে একটা ফোটন স্টিমুলেটেড 
समस्त जाग्रेट कर डायपोल मैट्रिक्स एलिमेंट रही रखेगा पोलारेशन साम फैक्टर इलेक्ट्रन टेटेट चले इनिशियलिपुलेशन छोड़ कथा शुना जा
डिफारे कतगुल जिन करते रिलेटेड लोअर हाफे क्लोज करते इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ठीक है फलेमेगार फर्म टा देखो एक्स जो रोल प्ले करमेगा तुम इंटीग्रल गो जस्ट क्योंकुलेट कर फेल ठीक है क्योंकुलेट कर ले तुम जो पा जो फर्म टा कम पा जिन ओवर टू टाइटा जेटा कि ना एक्सैक्टलि T by 2 tau 4.135 equation है, इधर दिवार minus T by 2 tau बाद दिए बाकी जेटा, शेटा होच्छे 1 over 2 tau एर मोत। इगने tau टा होच्छे तुम्हार omega s, omega s है भी, ठीक है जे? ठीक है जे? तुम्ही जे omega s है भी आगे जे calculate कोडे चले spontaneous emission इच चल्लो, total uh, transition rate. Between the state A and B, spontaneous transition rate. It is exactly same, same expression. Okay, sir. Well, C V dot basically A A equation follow code there. Okay, sir. अकोन इखाने ये calculation टर जिन क्या 
সেইটা সেটা তোমরা আশা করছি সেটা তোমরা করতে পারবে আর কি একই না মানে ওমেগার ইন্টিগ্রেশন ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেটা এই দুটো জিনিস ইউজ করে ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর এ ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর বি ইউজ করলে করে ফেলা যায় ঠিক আছে বাকি যে ফ্যাক্টর গুলো সেখানে ধরো ওমেগা মড অফ এম বি এ ওমেগা মড স্কোয়ার এই যে এইটা হচ্ছে তুমি ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউশন দেবে যখন ওমেগা ইজ ইকাল টু ওমেগা বি এ সেটা ধরা হয়েছে এখানে এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা করা হয়েছে যে দ্য টার্ম ওমেগা এম বি এ ইজ স্লোলি ভ্যারিং সো উই ক্যান ইভালুয়েট অ্যাট ওমেগা বি এ এটা পুরো জিনিসটা ওমেগা বি এতে ইভালুয়েটেড হচ্ছে ফলে ওটা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে চলে যাচ্ছে ওমেগা ইন্টিগ্রেশন ফলে এখানে দেখো ওমেগা বি এ তুমি ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ এ ইনট্যাক্ট ওই ফ্যাক্টরটা চলে এসছে মানে হচ্ছে ওমেগা বি এ টাইমস মড অফ এম এম মড স্কোয়ার ইভালুয়েটেড এট ওমেগা বি এ ঠিক আছে ফলে ওটা চলে যাচ্ছে বাকিটা তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে বাকি কোনটা না ওই যে ফার্স্ট থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে যে ইন্টিগ্রালটা আছে সেইটা কিভাবে ইভালুয়েট করতে হবে এইটা ইউজ করে ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর বে আর ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর বি ঠিক আছে এটা এটা ইউজ করে তুমি যদি ইভালুয়েট করো তাহলে জাস্ট তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে এই ফোর পয়েন্ট দুটো ফর্মুলা দরকার সেই দুটোই এখানে লিখে দিয়েছে আর কি সেটা সেটা জাস্ট বসানো ভ্যালু বসানো বসালেই তুমি এই এক্সপ্রেশনটা পাবে ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আর কিছু করার নেই কারণ তার কারণটা হচ্ছে যে ওইগুলো হচ্ছে স্লোলি ব্যারিং ফাংশন আর কি ওমেগার ফলে ওগুলোকে তুমি ইন্টিগ্রেশনের বাইরে তুমি বের করে দিতে পারো কারণ ওমেগার এই যে রেঞ্জ ফ্রম মাইনাস ইনফিট টু প্লাস ইনফিট ওটা পিকড ওমেগা বি এতেই কন্ট্রিবিউট করবে আদারওয়াইজ ইট উইল নট সো সো ইট উইল নট কন্ট্রিবিউট ইন ইন দিস এক্সপ্রেশন ঠিক আছে কেন সেটা সেটা সেটার উত্তর আমার কাছে আগেই জানা আছে তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন দেখেছিলাম ওইখানে একটা টাইমের ইন্টিগ্রেশন আছে যেটা কিনা যেটা কিনা ওমেগা ইজ গোল টু ওমেগা বি এতে কন্ট্রিবিউট করে ফর অ্যাবজর্পশন আর ওমেগা ইজ গোল টু মাইনাস ওমেগা বি এতে কন্ট্রিবিউট করে ফর এমিশন ঠিক আছে ফলে যেহেতু ওইটা পিকড ফলে যেহেতু বাকি রিজিয়ানি ওটা সবসময় ফল করে আর কি শার্পলি ফল করে কন্ট্রিবিউশন ভীষণ স্মল অব দি অর্ডার অফ টেন টু বা মাইনাস ফিফটিন আমরা দেখেছিলাম আগে ফলে ওটা ওমেগা বি এতে ইভালুয়েট করতে হবে ফলে ওটা ওই জিনিসটা বাইরে বেরিয়ে যাবে তাহলে বাকি যে ইন্টিগ্রাল দেখো দুটো টার্ম আছে এই দুটো টার্ম তুমি টপ করে ইন্টিগ্রেট করে ফেলতে পারো ইউজিং দিস ফর্মুলি এবং সেটা করলে এই এই জিনিসটা দাঁড়ায় আর কি ঠিক আছে কি সেগুলো highly approximated kintu still it works because uh, the approximations are are basically close to the reality real uh, really what is happening in the system je ei je ei je form ta dhora hoyeche je je jehetu eta spontaneous emission hocche tole ami dhorei nite pari je initial state b ta hocche 1 stationary state jehetu b ta for t less than 0 at t is equal to 0 te tomar সেইটা আমি ধরেছি আর কি 
হাফ লাইফ যদি তাও হয় আর কি তাহলে এটা এইরকম ফর্মুলা ফলো করবে ফলে এটা খুব একটা আনরিয়েলিস্টিক অ্যাজামশন নয় তার ফলে যেটা পেয়েছি ফাইনালি সেটা সত্যি আমেজিং আমেজিং এই সেন্সে যে ওরা ইয়ে ফলো করে আর কি ইনিশিয়ালি যেটা ধরেছিলাম আমরা লাইফ টাইম বলে যেটা শুরু করেছিলাম সেটাই বেসিক্যালি ফলো করে আর কি গ্রস অ্যাজামশন থেকে যেটা লিখেছিলাম এখানে प्रेसार ब्रडनिंग होते राफ कलेशन रिमुविंग B is omega C. It, uh, now, collision rate of the omega C, uh, the total number of transitions out of the state B per second is omega C by 1 over tau B. Tau B is a beard lifetime. That is 1 over tau B plus which is added. That is why we have weight to be very good. Inverse of lifetime is weight. of the transition cheta onek bere jabe where tau b is the natural lifetime of the state b ar cheta onek bere gelo tale line width cheta hocche gamma jodi boli cheta hocche erokom hobe je age doppler ye tomar collision er jonno cheta bere gelo bere giye ei ei daralo ar ki thik ache এখন আরেকটা জিনিস আগে যেটা ফিজিক্যালি যেটা মেইন করে সেটা এখানে বলা হয়েছে সুন্দর করে যেটা আমি জাস্ট স্কিপ করে চলে গেলাম যে এই যে লরেঞ্জিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন সেটা কিরকম না তোমার যে প্রবাবিলিটি অ্যাম্পলিটিউড প্রবাবিলিটি ডেনসিটি সেটা হচ্ছে লরেঞ্জিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে তার মানে যখন ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা বিয়ে তখন সেটা পিকড ঠিক আছে আর তার একটা উইথ আছে সেটা হচ্ছে গামা উইথ অফ দ্য অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন कमे उ তাও বড় মানে কি ওটা হচ্ছে এনার্জি আনসার্টেনিটি অনেক কমবে ফলে ও সব সময় ওই স্টেটে থেকে যাবে আর কি তবে লাইফ টাইমটা খুব লার্জ আর কি লাইফ টাইমটা লার্জ মানে হচ্ছে অলমোস্ট ওটা হচ্ছে সার্টেন স্টেট আর কি ওটা ডিকে হোক তাও যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে বেসিক্যালি ওটা ওই স্টেটে থেকে যেতে কারণ কোন স্টেট বেসিক্যালি গ্রাউন্ড স্টেটের টাওটা ইনফিনিটি হয় সব অনেক বেশি হয় কম্পেয়ার টু আদার স্টেটস আচ্ছা এইবারে चौकड़े যেটা কি কারণে হয় বেসিক্যালি হচ্ছে প্রেসার ব্রডেনিং এর জন্য প্রেসার 
চেঞ্জ করলে তোমার কলিশন প্রবাবিলিটি বাড়ে ফলে তার উইথ বেড়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে ড্রপলার বর্ডিং জিনিসটা কি না ড্রপলার বর্ডিং মানে কোন একটা মুভিং অবজেক্ট তুমি যদি হয় সে একটা ফ্রিকুয়েন্সি আলো এমিট করছে আর কি এবার তোমার যদি এটা রিলেটিভ ভ্যালুসিটি থাকে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ করতে থাকে তাই তো উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অবজারভার হু ইজ সিটিং ইন দ্য গ্রাউন্ড এখানে কি হয় না দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট এমিটেড বাই মুভিং অ্যাটম ইজ শিফটেড বাই ডপলার এফেক্ট ঠিক আছে এটা আমাদের জানা আছে ইফ দ্য গ্যাস অ্যাটমস আর মুভিং অ্যাট নন রিলেটিভিস্টিক স্পিডস মানে সে স্পিডটা অত বেশি নয় and the radiation is viewed in the x direction the wavelength lambda of the emitted light by an atom with a component of velocity vx in the x direction which shall be erakum bhabe ya jei poriman shift hobe ar ki wavelength er ya lambda lambda zero hocche jodi wavelength thakto ei source ta oi atom ta যখন একটা রেস্টে ছিল তাহলে তার রেসপেক্ট এরকম ভাবে চেঞ্জ করবে ভি এক্স হচ্ছে ভ্যালুসিটি অফ দ্যাট ইন দ্য এক্স ডিরেকশন এবারে যদি এক্সটা ভি এক্স এক্সটা যদি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্স হয় তাহলে প্লাস হবে শিফটটা বেশি হবে আর যদি ক্লোজ দ্য সোর্স হয় তাহলে মাইনাস হবে ঠিক আছে সো হ্যাঁ লামডা জিরো হচ্ছে ইজ দ্য ন্যাচারাল ওয়েভ লেন্থ অফ দ্য লাইন অ্যান্ড নিউ জিরো দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে দ্য প্লাস সাইন করসপন্ডস টু অ্যান অ্যাটম রেডিটিং ফ্রম দ্য অবজারভার অ্যান্ড দ্য মাইনাস সাইন টু অ্যান অ্যাটম অ্যাপ্রোচিং দ্য অবজারভার যেটা বলা হলো আর কি এবার হচ্ছে যে দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ রেডিয়েশন উইল বি অফ দিস ফর্ম ফ্রিকুয়েন্সিটা এরকম ফর্মে হবে তাহলে তুমি যদি ডিস্ট্রিবিউশন দেখো ডিস্ট্রিবিউশন সবসময় একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে সিস্টেমটা এনক্লোজ থাকে তা সেটা সবসময় ম্যাক্সুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করবে আর কি ঠিক আছে অ্যাট টেম্পারেচার তাহলে সে ম্যাক্সিমাল ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মটা কীরকম হবে এরকম টাইপের হবে সেটাও সেটাও বেসিক্যালি হচ্ছে লরেঞ্জিয়ান টাই এবং এবং সেখানে দেখো যে এই যে এই যে ভ্যালুসিটি ভি এক্স স্কোয়ার সেটা হচ্ছে পিকড অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড সার্টেন ভ্যালু অফ ওমেগা উইচ ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু দিস তুমি এটা ভি এক্সটা বের করতে পারবে এখান থেকে ভি এক্স স্কোয়ারটা ইন টার্মস অফ নিউ বের করতে পারবে ঠিক আছে কত ফ্রিকুয়েন্সি দেখছো তাহলে ভি এক্সকে ইন টার্মস অফ নিউ ইউজিং ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু তুমি লিখে ফেলতে পারবে লিখে তুমি ওইখানে বসাও তাহলে নিউ থেকে নিউ প্লাস ডি নিউয়ের ভেতরে কীরকম ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে সেটা তুমি বের করে ফেললে ঠিক আছে কি করলাম না আমি এখান থেকে এই ফর্মুলা থেকে ভি এক্সকে ইন টার্মস অফ নিউ অ্যান্ড নিউ জিরো লিখে ফেললাম ঠিক আছে পরে ম্যাক্সিমাল ডিস্ট্রিবিউশনে বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পর কিরম দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এরকম দেখা যাচ্ছে কি ইন্টেন্সিটি অ্যাট ফ্রিকুয়েন্সি নিউ ইজ রিলেটেড টু ফ্রিকুয়েন্সি ইন্টেন্সিটি অ্যাট নিউ জিরো বাই দিস রিলেশনশিপ ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর ঠিক আছে কজন তোমরা ক্লাসে আছো আদৌ ক্লাসটা নেওয়ার দরকার আছে কিনা আমি জানি না আর কি মানে কেউ ইন্টারেস্টেড না আর কি তোমরা শুনছো তো নাকি ঠিক আছে তাহলে সেটা সেটা যদি প্লট করো আর কি সেটা ডিস্ট্রিবিউশনটা বেসিক্যালি হচ্ছে ওই ভ্যালুসিটি ডিস্ট্রিবিউশনের মতো হয় এবং তার সেটা পিকড অ্যারাউন্ড ওমেগা বিএ এই ফ্রিকুয়েন্সিতে পিকড হয় ঠিক আছে তাহলে ভ্যালুসিটি ফলে ডপলার বডিং এর জন্য কি হয় না এরকম একটা শিফট হয় ফ্রিকুয়েন্সি শিফট হয়ে যায় যে পিক ভ্যালুটা নিউ জিরো থেকে সরে অন্য একটা ভ্যালুতে চলে গেল আর কি ফলে ওর হাফ লাইফ টাইম সেটারও চেঞ্জ হবে এবং সেটা তুমি দেখাতে পারো যে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স ডেল্টা নিউ সেটা হচ্ছে কত হবে সেটা তুমি দেখো ডেল্টা নিউ বেসিক্যালি দ্য উইথ 
মানে হচ্ছে এই যে এই এখানে যে পিক ভ্যালু তার হাফ অফ দিস পিক হচ্ছে সেখানে যে উইথ সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে তার ভ্যালুটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডেল্টা নিউ হাফ ম্যাক্সিমাম যেটা আর কি সেটাতে যে উইথ সেটাকে বল হচ্ছে ডেল্টা নিউ সেই ভ্যালুটা হচ্ছে এরকম হবে অবশ্যই এটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স হবে ডিপেন্ডেন্ট হবে रेडिएशन एमिशन प्रब्लेम से পরীক্ষা কবে হচ্ছে এই পেপারটা পরীক্ষা কবে আছে এমনি পরীক্ষা কবে শেষ হচ্ছে তোমরা কি জানো তো তোমাদের পরের ক্লাস কবে শুরু হচ্ছে পরের সেম এর ক্লাস মার্চ থেকে শুরু করে দেবে মনে হয় हेड बोलें আমি বলবো 